Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan, bulan panen pahala. Oleh karenanya, sungguh sangat merugi apabila kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan mengisi waktu dengan hal-hal yang mulia. Di antara hal yang mulia adalah kita mengamalkan amal-amal sunnah. Kan tapi lantas sunnah apa sajakah yang disunahkan untuk orang yang berpuasa? Di antara yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan." Makan sahurlah kalian. Sungguhnya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ulama rahimahumullah membahas apa saja keberkahan pada makan sahur ini. Di antaranya yang pertama adalah agar kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menyisihi ahlu kitab yang kita diperintahkan untuk mengisi mereka. Dan yang keempat agar orang bangun malam dan mengerjakannya dan menggunakannya untuk ibadah dan berdoa dan baca Al-Qur'an setiap ibadah pada yang lain karena waktu itu adalah waktu yang sangat mulia. Yang kelima adalah agar orang bersemangat untuk salat subuh berjamaah. Oleh karenanya subuh tatkala bulan subuh lebih banyak orang yang berjemaah daripada bulan-bulan yang lainnya. Sunnah yang kedua adalah menyegarkan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajal fitrah." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerahkan berbuka. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma dan berdoa. Rasulullah SAW apabila berbuka maka beliau berbuka dengan kurma. Apabila beliau tidak makan kurma maka beliau berbuka dengan air. Disebutkan dalam sebuah hadis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubatin kabla ayusaliyah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berbuka maka beliau berbuka dengan kurma basah sebelum beliau salat. Fa'ilam takul rutubatin fa'ala tamarotin dan apabila Beliau tidak menemukan kurma basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa'ilam takun fahasa hasawatin min ma'in maka apabila beliau tidak menemukan kurma maka beliau berbuka hanya dengan minum air saja. Di antara doa yang paling mulia adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa tatkala bulan Ramadan, tatkala berbuka puasa dengan doa dzabat dzama'u batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah baca kerongkongan dan mendapatkan pahala insyaallah. Sunnah yang, ke, sunnah yang keempat adalah banyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling termawan, terlebih lagi tatkala bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih sangat dermawan lagi apabila bulan Ramadan tiba. Yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Oleh karenanya hendaknya kita memulakannya dengan cara membacanya, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan ini beliau mengecekkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Cukuplah satu hadis saja untuk menunjukkan kemuliaan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu sabda, "Man qara harfan min kitabillah kana lahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka ia akan mendapatkan satu pahala dan setiap pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aku lu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan sunnah yang keenam adalah salat tarawih. Ketahuilah bahwa seorang muslim tatkala bulan Ramadan terkumpul pada dirinya dua jihad. Jihad yang pertama tatkala siang hari yaitu dengan puasa dan jihad kedua pada malam hari yaitu dengan salat malam. Salat malam dan kalau bulan Ramadan memiliki pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa tisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang salat tarawih bersama imam atau salat tarawih berjamaah, maka hendaknya ia tidak pergi sebelum imam selesai. 
Rasulullah SAW bersabda, Man koma ma'al imami hatta yang syarifa, kutibalahu kia mulai latin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Yang keenam adalah memperbanyak doa. Termasuk keberkalan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, "La salah sudah awatin la turaddu." Tiga doa yang tidak akan ditolak. Do da'watul walid. Yang pertama adalah doa orang tua. Wa da'watus sha'im. Dan yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah da'watul musafir, yaitu doa orang yang sedang ber bermusafir. Ma'asyrul muslimin Rahmani warahmatullah. Itu adalah sebagian ibadah-ibadah sunnah yang disyaratkan untuk orang-orang yang berpuasa. Hendaknya seorang yang berpuasa mengamalkannya agar ia mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kutiba 'alaikum syiyamu kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan bagi kalian puasa seperti orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadza minni Wahyu dakwaan alhamdulillah berlamin. Sumpah salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.